ವರಮೇರೀ ತನಯ ಪ್ರಬೋಧಕ ಬಿಷಪ್ಪು ಕಾಟೂರಿ ಪ್ರಭುದಾಸಯ್ಯ ಪರಿಶುದ್ಧ 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 ಪ್ರಭುವ ವರಾದೂತಾಲಯ ನಾನಿ ಪಾರ್ಣಿ ಪಗಲಾರ ಪರಿಶುದ್ಧೇಯತ್ನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೈವ ಮೇ ಪರಮೇಶ ಮೀ ಮಾಕೇಡಮು ಯಹೋವಾ ವಶಮು 
మా రాజు ఇస్రాయేలీలు పరిశుద్ధ దేవుని వాడు మా కేడము యహోవా వశము మా రాజు ఇస్రాయేలీల పరిశుద్ధ దేవుని వాడు ఫర్ ద లాడ్ ఈజ్ అవర్ డిఫెన్స్ యూ అండ్ ద హోలీ వన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయేల్ ఈజ్ అవర్ కింగ్ ప్రియా దేవుని బిడలారా ఈరోజు అంశము పరిశుద్ధత అనగా ఏమి అనే అంశాన్ని మీకు చెప్తా ఉన్నాం పరిశుద్ధతతో ఈరోజు ఈ యొక్క అంశము మీకు అందించడానికి ప్రభువారి సమయాన్ని ఇచ్చి ఉన్నాడు అందుకనే పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ అనే పాటను ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తనలో నుంచి ఒక పల్లవి రెండు చరణములు పాడి మీకు వినిపించడం జరిగింది ఈ పాట సనాతన క్రైస్తవ ధర్మాలకు ఎథిక్స్కి చాలా విలువలుగా అద్దం పట్టినటువంటి పాటగా ప్రపంచంలో ఉన్న సృష్టిలో ఉన్న క్రైస్తవులు ప్రతివాడు పాడుకునే పాట పెండ్లిలలో శుభకార్యాల్లో గృహాలు మరి కట్టుకున్నప్పుడు గృహ ప్రవేశాలప్పుడు పిల్లలకి మరి నామకరణం చేసేటప్పుడు బాటసాల చేసేటప్పుడు ఈ కార్యక్రమాల్లో పరిశుద్ధ 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 ప్రభు అనే పాటను పాడడం పరిశుద్ధమైన జీవితం జీవించటం పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుణ్ణి కీర్తించటం ఆనవాయితీగా కాకుండా ఆచారముగా కాకుండా ఆత్మీయతంగా వస్తున్నటువంటి విధానం అందుకనే నలభై లక్షల కాలుబలం కలిగిన ఇస్రాయేలీల ప్రజల కొరకు దావీదు రాజు ప్రభుల వారు మూడు దేశములకు మహోటము లేని మహారాజుగా జీవించిన దావీదు సియోనుపురం అనే దావీదు కోట పోయిన అంతఃపురము కలిగిన దావీదు రాజు చెప్తా ఉన్నాడు ఫర్ ద లాడ్ ఈజ్ అవర్ డిఫెన్స్ అండ్ ద హోలీ వన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయేల్ ఈజ్ అవర్ కింగ్ అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాడు యహోవా వశము మా రాజు ఇస్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుని వాడు అని చెప్తా ఉన్నాడు ప్రియ దేవుని బిడలారా దేవుని సేవ చేసే మనం దేవుని సేవకులు ప్రబోధకులు పరిశుద్ధుడైన దేవుణ్ణి కలిగి ఉన్నామనే భరోసాతో అతిశయముతో దేవుని పని చేయవలసిన వారిగా ఉన్నాం ఎందుకంటే అదే కీర్తనాకారుడైన దావిద్ అంటాడు ఎనభై తొమ్మిదవ కీర్తన ఇరవయవ చరణములో ఐ హావ్ ఫౌండ్ డేవిడ్ మై సర్వెంట్ విత్ మై హోలీ ఆయిల్ హ్యావ్ ఐ అనైంటెడ్ హిమ్ నా సేవకుడైన దావీదును నేను కనుగొని ఉన్నాను నా పరిశుద్ధ తైలముతో అతనిని అభిషేకించి ఉన్నాను దేవుని యొక్క అభిషేకము ఆశీర్వదకరమైందిగా ఉంటుంది ఇక్కడ సౌలు దావీదుని విజయము వచ్చిన తరువాత గుళ్యాతులు జయించిన తరువాత సౌలు దావీదు వారిని కూడా అభిషేకించి ఉన్నాడు దేవుని యొక్క అభిషేకము పరిశుద్ధ తైలముతో అతన్ని అభిషేకించి ఉన్నాడు తైలము పరిశుద్ధతకు గుర్తుగా తైలము అభిషేకానికి గుర్తుగా దేవుడు అభిషేకించి దావీదిని దేవుడు దీవిస్తే దేవుని సన్నిధిలో వీళ్ళు అభిషేకం చేస్తే దేవుడు దావీదిని పరిశుద్ధుడైన దేవుడు సర్వమును కూడా పరిశుద్ధపరిచిన తండ్రి ఎలాగా దీవించాడయా అంటే ఈజ్ మై బిలవర్డ్ సన్ అని దావీదుని పరిశుద్ధమైన రీతిలో దావీదు నాకు ఇష్టానుసారుడు నా ప్రియుడైన కుమారుడు అని దేవుడు దీవించాడు నిజమే పరిశుద్ధుడైన దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉన్నాం పరిశుద్ధుడైన దేవుని యొక్క మహిమను మనం పుడికి పుచ్చుకున్నాం కాబట్టి అలాంటి పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవునితో ఎప్పుడు పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ ప్రభు అంటూనే కీర్తిస్తూ ఆనందిస్తూ కొనియాడుతూ ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలో ఈ వర్తమాన వినుటి ద్వారా మీరు ఆశీర్వదించబడాలని బైబుల్ ద్వారా మీకు తెలియచేస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే నీ దేవుడే నేహోవా నామమును బట్టి ఆయన నిన్ను శృంగరించినందున ఇస్రాయేలీలు పరిశుద్ధు నీ నామమును బట్టి దూరము నుండి నీ కుమారులు తమ వెండి బంగారములు తీసుకొని వచ్చుటకు దీపములు నా కొరకు కనిపెట్టుచున్నవి తర్శిషు వాడలు మొదట వచ్చుచున్నవి అని చెప్తూ ఉన్నాడు వర్తక వ్యాపార వాణిజ్యాలు చేసే వారందరు కూడా వర్తక వ్యాపారములు చేసేవారు పరిశుద్ధ దేవునికి వారు చేసే వ్యాపారాల్లో కూడా ఆ పరిశుద్ధ దేవునికి వెండి బంగారములు ఇచ్చాయి పరిశుద్ధుడైన దేవుని ముందు ఇవన్నీ కొరగావని వాటన్నిటినీ కూడా అర్పణగా దేవుడికి సమర్పించి నైవేద్యములు దహన బలులను పాత నిబంధనలో ఇచ్చారు ఇదే విషయాన్ని ఆ మోజు కుమారుడైన యశ పరిశుద్ధుడైన దేవుని గురించి చెబుతా ఉన్నాడు 
ప్రియ దేవుని మిడలారా అలాంటి పరిశుద్ధుడైన దేవుణ్ణి మనము కలిగి ఉండడం మన జీవితాల్లో మనము చేసుకున్నటువంటి ఒక గొప్ప ధన్యత ఉన్నది అలాంటి దేవుడు మనకి రక్షకుడిగా దొరవడం ఇంకా మన జీవితాలకి ఒక గొప్ప ఆశీర్వదకరమై ఉన్నది అందుకనే భక్తుడైనటువంటి హేస్గేలు ప్రవక్త వారంటాడు హేస్గేలు గ్రంథము నలభై ఐదు మూడవ వచనములో చెప్తాడు కొలవబడిన ఈ స్థలము నుండి ఇరువది ఐదు వేల కొల కర్రలు నిండి పదివేల కొర్ర కలను వెడల్పును గల ఒక చోట కులిమి వలెను అందులో మహా పరిశుద్ధ స్థలముగా ఉన్న పరిశుద్ధ స్థలము ముందును పరిశుద్ధ స్థలాలు దేవునికి ప్రతిష్ట చేసి యాచికత్వం చేసి అందులో ఆరాధన చేసి అందులో పరిశుద్ధ స్థలముగా దాన్ని పవిత్రపరిచినప్పుడు ఆ స్థలములో దేవుని మహిమలు దిగాయి దేవుని ఆశీర్వదకరమైన కృప ఆ ప్రజల మీదకి వచ్చింది అందుకనే నలభై లక్షల కాలు బలం కలిగిన ఇస్రాయేలీల ప్రజల కొరకు నలభై పగలు రాత్రులు శ్రీనాయి కొండ మీద ఉండి ప్రార్థన చేసిన ప్రవక్త మోసేవారు పరిశుద్ధుడైన దేవుణ్ణి ముఖాముఖిగా చూడాలని ఆశపడ్డాడు అప్పుడు దేవుడైన యావయ్య చెబుతాడు నిర్గామ ఆ కాండములో ఇదిగో మోసే నువ్వు నన్ను చూడాలి అంటే నీ సమీపంలో ఒక బండ ఉంటుంది ఆ బండ మీదకు వచ్చి నువ్వు నిలబడు నువ్వు నిలబడినటువంటి ఈ స్థలము పరిశుద్ధమైనది కనుక నీ చెప్పులను విప్పి నిలబడమని చెప్పినప్పుడు ఆ చెప్పులు జోళ్ళు విడిచి ప్రభు దగ్గర నిలబడినప్పుడు పదమండు చున్నది కానీ అది కాలిపోలేదు వెనక భాగమే చూసి రవికోటి తేజుడిని పరిశుద్ధుడనే దేవదేవుణ్ణి వెనక భాగమే చూసి ఆయన ఆయన నామాన్ని మహిమపరిచిన విధానాన్ని మనం అందరము కూడా బైబుల్లో చదువుతాము ఇస్రాయేలీల పరిశుద్ధ దేవుణ్ణి వెనుక భాగము ముఖము వెనుక తట్టు చూచి ఆ యొక్క మహిమను పరిశుద్ధ దేవుని గురించిన సాక్ష్యమునిచ్చినటువంటి ప్రవక్త ఎవరైనా ఉన్నారు అయా అంటే ఆయన ప్రవక్త మోసే పదాజ్ఞలు తీసుకొచ్చినటువంటి నిబంధనతో కూడినటువంటి కమాండ్మెంట్స్ ఇచ్చినటువంటి ప్రవక్త అని చెప్పడంలో ఏమాత్రము సందేహము లేదు ప్రియ దేవుని బిడలారా అందుకనే మత్తయ్య స్వార్థ పన్నెండు ఇరవై మూడులో అంటాడు మనిషి కుమారునికి విరోధముగా మాట్లాడు వానికి పాపక్షమాపణ కలగదు గాని పరిశుద్ధాత్మకు విరోధముగా మాట్లాడు వానికి యుగమందైనను రాబోవు యుగమందైనను పాపక్షమాపణ లేదు అంటాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి గురించి తెలిసి తెలియని మిడిమిడి జ్ఞానముతో డిబేట్ వేసుకునే ప్రబోధకులకును డిబేట్ వేసుకొని ఛాలెంజీ అనుకునేటువంటి అజ్ఞానపు ప్రబోధకులు స్వార్థికులు మిషనరీలకి చెప్పే మాట ఏంటంటే పరిశుద్ధుడైన దేవుణ్ణి మీరు దుఃఖపరిచే రీతిలో వ్యవహరిస్తే మీకు పాపక్షమాపణ ఉండదు నువ్వే పనైనా చేసి పాపక్షమాపణ అడిగితే దేవుడు క్షమిస్తాడు నీతిమంతుడు ఏడు మార్లు పడినను ఆయన క్షమిస్తాడు డెబ్బది మార్లు అయినను క్షమిస్తారు ఒక దినం ఒక ఏడు మార్లు తప్పిదము చేసినా క్షమిస్తాడు కానీ పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరిచే కార్యక్రమాలు తెలిసి తెలియని మిడిమిడి జ్ఞానపు బోధలు చేసుకుంటా బ్రతుకుతా ఉంటే పరిశుద్ధాత్మడు దుఃఖించటమే కాక క్షమాపణ లేనిటువంటి వాతవేయబడినటువంటి జీవితముగా మిమ్మలను వదిలివేస్తాడు అని చెప్పడంలో ఏ మాత్రము సందేహము లేదు ప్రియ దేవుని బిడారా ఈరోజు పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ అనే పాట ద్వారా ప్రారంభించిన ఈ పరిశుద్ధతను గురించి మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను దేవుడు పరిశుద్ధతని ఎలాగ చూపించాడు ప్రజలకు అయ్యా అంటే ఆయన పరిశుద్ధుడైన దేవుడు కాబట్టి పరిశుద్ధతను ఎలా చూపించాడు ఈ లోకములో రెండు వేల ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల క్రితం కన్యమర్య గర్భాన భూలోకానికి వచ్చి ఆయన యోహోల ద్వారా యోధాన నదిలో బాప్తిసం తీసుకున్నప్పుడు ఆయన పరిశుద్ధుడు అని చెప్పటానికి ఆ పరిశుద్ధత ఎలా ఉంటుందో చూపించటానికి లోకాస్వార్థ మూడు ఇరవై రెండు చెప్తా ఉంది పరిశుద్ధాత్మ శరీర కార్యములతో పావురం వల్లే ఆయన మీదకి దిగి వచ్చాను అప్పుడు నీవు నా ప్రియ కుమారుడు నీ అందు నేను ఆనందించుచున్నానని ఒక శబ్దము ఆకాశము నుండి వచ్చాను మనల్ని గురించి మనం పరిశుద్ధులని పొగుడుకుంటే సరిపోదు తెల్లని అంగీలేసుకుంటే సరిపోదు చేతులు జోడించి రాకింగ్ రోల్ పాటలు పాడుకొని స్టేజుల చుట్టూ తిరిగితే సరిపోదు కానీ పైన భవిష్యవాణి ప్రభువాణి చెప్పాలి ఇతడు నా ప్రియ కుమారుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడైన సజీవ యాగమైన సేవ చేస్తున్నాడు అని యేసు ప్రభును గురించి పైన భవిష్యవాణి ప్రభువాణి పరిశుద్ధాత్మ రూపములో వచ్చి సాక్ష్యం ఇచ్చింది యేసు ప్రభును గురించి ఆయన సాక్ష్యం ఇయటమే కాదు జకర్యా ఎలిజబెత్తులకు పుట్టిన యాహాను కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చాడు మనుషుడు సాక్ష్యం యేసు ప్రభువు కూడా అవసరమైంది 
నా వెనక వచ్చేవాడు నాకంటే పాత్రుడు ఆయన చెప్పులు వారను విప్పుటకు కూడా నేను పాత్రుడు కాదు నేను నీటితో ఇస్తున్నాను కానీ బాప్తీస్మము ఈయన పరిశుధాత్మతోను అగ్నితోను బాప్తీసం ఇస్తాడు ఈయన పైనిండి వచ్చిన వాడని చెప్పాడు నిజమైన దేవదేవుని యొక్క పరిశుద్ధత మీకు ఉన్నదా అని నేను ప్రశ్నించటం లేదు కానీ ప్రబోధకుడుగా బిషప్గా నమ్రతతో ఈ ప్రబోధం అందిస్తూ ఉన్నాను దయతో గమనించండి కొంచెము డబ్బు కొంచెము హోదానో కొంచెము కార్లో కొంచెం విమానాలు కొంత సంఘము పెరిగితేనో మనుషులు కనపడరు సంఘాలు కనపడరు సీనియారిటీ సేవ విధానం కలబడదు కొంతమంది ప్రబోధకులకు గొంతు కోసిన కోతి మాదిరిగా ఎగురుతారు కేకలేస్తారు నాదే కరెక్ట్ నా చాలని ఈ చాలని అని మనుషుల మీద ప్రబోధాలు కుమ్ముతారు చాలా తప్పది అది తీర్పులోనికి వస్తావని చెప్తున్నాడు మన దేవుడు పరిశుద్ధుడైన దేవుడు ఆ పరిశుద్ధుడైన దేవుడిని పరిశుద్ధముగా నేర్చుకోవాలి గదిలో ప్రార్థించాలి డిబేట్లు బొబ్బెట్లు అనకూడదు దానికి మసపోసి మారేడిగా చేసి అయి కల్పించి అదంతా ఒకటే అన్నట్టుగా మీరు లోకాన్ని తీసుకురాబాకండి దైవికముగా జీవించండి అని బైబుల్ తెలియచేస్తా ఉంది అపోస్తుల కార్యం ఐదు ముప్పై రెండులో చెప్తున్నాడు మేము దేవుడు తనకు విధేయులైన వారికి అనుగ్రహించిన పరిశుద్ధాత్మయు ఈ సంగతులకు సాక్షులమై ఉన్నామని చెప్పిరి అపోస్తులు పరిశుద్ధ దేవుని గురించి పరిశుద్ధాత్మను గురించి సాక్ష్యమిస్తా ఉన్నారు సాక్ష్యమిస్తా ఉన్నారు ఒకవేళ నువ్వు దేవుని గురించి నిజమైన సాక్ష్యం ఇవ్వకపోతే నీ దేహములో నా దేహములో ఉన్న మూడు వస్తువులు మూడు పదార్థాలు రేపు సాక్ష్యమిస్తాయి ఏమిటాయి అంటే ఒకటి ప్రాణము రెండు శరీరము మూడు నీరు ఇదిగో రక్తము ప్రాణము నీరు ఇవి ఏం చేస్తాయంటే సాక్ష్యమిస్తాయి ఈ మూడు కూడా పరిశుద్ధ దేవుని గురించి సాక్ష్యమిస్తాయి ఆయన రాకడ ఆగమనములో అందుకని ఆయన పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుడు పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ ప్రభువ వరాధుతాలైనా నిన్ను వర్ణింపగలమానే ఈ పాటను పాడి మీకు తెలియచేయటం జరుగుతూ ఉంది అందుకు అపోస్తుడైన పౌలు అంటాడు మొదట కొరిందీలకు రాసిన పత్రిక పదహారు ఇరవైలో సహోదరులారా మీకు వందనములు చెప్పుచున్నారు పవిత్రమైన ముద్దు పెట్టుకొని ఒకరికొకరు వందనములు చేసుకోండి పరిశుద్ధుడైన దేవుని సేవలో పనిచేసేవారు సేవకులు ప్రబోధకులు స్త్రీ సభ మైత్రులకి ఉండవలసింది ఏంటంటే పవిత్రమైన హోలీ కిస్సింగ్ అంటే ముద్దు పెట్టుకొని పవిత్రుడైనటువంటి పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుని యొక్క నామాన్ని ఏకకంఠముతో ముక్త కంఠముతో చాటించే వ్యక్తులుగా ఉండాలి కానీ డినామినేషన్ బోధలు డినామినేషన్ వ్యవహారాలు ఛాలెంజ్లు డిబేట్లు అధినాదం ఇధినాదం అని చెప్పుకొని జనాలలో పేర్లు ప్రఖ్యాతులు చెప్పుకుంటే పేరు దిబ్బ ఊరు దిబ్బ అయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండు పంతొమ్మిది లాంచాడు పద్మాసు దీపములో బందీగా ఉన్న యోహోను ఆత్మవశుడయ్యి పరలోక మహిమ చూస్తా ఆయన చెప్తాడు ఇరవై రెండు పంతొమ్మిదిలో అండ్ ఇఫ్ యూ ఎనీ మ్యాన్ షెల్ ద టేక్ ఏ వే ఫ్రమ్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ద బుక్ ఆఫ్ ఈజ్ ద ప్రాఫర్సీ గాడ్ షెల్ టేక్ ఏ వే ఈజ్ అ పార్ట్ అవుట్ ఆఫ్ బుక్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హోలీ సిటీ అండ్ ఫ్రమ్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ రైట్ ఇన్ దిస్ బుక్ ఎవడైనా ఈ ప్రవచన గ్రంథం అందు వాక్యములలో ఎవడైనా దీనిని తీసివేసినను ఒకవేళ దీనిలో కలిపినను ఇదిగో మరి జరిగే కార్యం ఏమిటాయా అంటే ఏదైనా తీసేసి నీడలా లేదా దేవుడు ఈ గ్రంథములు రాయబడినటువంటి వాక్యములు ఏదన్నా కలిపి నీడల ప్రవచన గ్రంథములో జీవరక్షములో పరిశుద్ధ పట్టణములో నుండి వానికి పాలు లేకుండా చేస్తాడు చూడండి జీవరక్షములోను మరియు పరిశుద్ధ పట్టణములో కూడా పాలు లేకుండా చేస్తాడంటే పరలోకములో ఈనాడు ప్రబోధకులు తమ వాక్యాన్ని బోధించటం మర్చిపోతున్నారు బైబుల్ రిఫరెన్సులు చెప్పరు వాక్యం బోధించరు పేరబుల్స్ వేయి వేయి పెడితే చెప్పటం దానికి లేనిది ఉన్నట్టుగా కల్పించటం దాన్ని యూట్యూబ్లో అప్లై చేయటం వేరువేరుగా చెప్పి బైబుల్ను వక్రీకరిస్తూ ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళకి పరిశుద్ధ పట్టణం అనే పరలోక పట్టణంలో పాలు అనగా స్థానం ఉండదు వారు చీకటిలో అగ్ని ఆరని పురుగు రావని మండు కుండములు నరకములోకి వెళ్ళిపోతారు జీవ వృక్షాన్ని కూడా చూడలేరని చెప్తా ఉంది బైబుల్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే అవ్వ ఆదాములు తినకూడని పండు తిన్నారో ఆ తినకూడని పండు తిన్నందుకే దేవుడైన యహోవా జీవ వృక్షాన్ని ఏదైనా తోటలో నుంచి తీసేసి పరదేశ్కి పంపించేశాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఈరోజు దైవిక వాక్యాన్ని నువ్వు వింటా ఉన్నా పరిశుద్ధ 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 ప్రభువ అనే పాట ద్వారా ప్రారంభించినటువంటి ఈరోజు అంశము పరిశుద్ధత అనగా నేమి అనే అంశాన్ని మీ ముందు ఉంచటానికి దైవికంగా దేవుడు ఇట్టి కృపను అనుగ్రహించి ఉన్నాడు 
ఇరవై రెండు పదకొండు అంటాడు అన్యాయము చేయవాడు ఇంకను అన్యాయము చేయనియు అపవిత్రుడైన వాడిని ఇంకను అపవిత్రుడుగానే ఉండనిమ్ము నీతిమంతుడిని ఇంకను నీతిమంతుడిగానే ఉండనిమ్ము పరిశుద్ధుడిని ఇంకను పరిశుద్ధుడిగా ఉండని అయితే నేను వస్తాను ఒకరోజు పెళ్లి కుమారుడిగా ఆర్భాటముతో ప్రధాన దూత శబ్దంతో నేను వచ్చినప్పుడు వీరందరికీ తగు జీతాన్ని నేను ఇస్తాను అయితే నీ పరిశుద్ధతను పోగొట్టుకోకుండా నీ భక్తి విధి జీవితాన్ని పోగొట్టుకోకుండా ఈ లోక మాల్యం అంచుకోకుండా నువ్వు దైవికముగా బ్రతకమని ప్రబోధకులకును ఏడు సంఘాలకును ఎఫ్ఎస్ఈ నుండి లౌదేకియా వరకు ఉన్న సంఘములకు ప్రబల వారు హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నా ప్రియ దేవుని బిడలారా వాక్య విధానమైన నివృత్తితో నీ ఉన్నా మనము పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని దేవుణ్ణి గురించి మాట్లాడుతా ఉన్నాం అందుకే పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ అనే పాటను మీకు పాడి వినిపించాను అది ఒక డినామినేషన్ వాళ్ళ పాట మందగాదులే అదేదో మెయిన్ లైన్స్ వచ్చి వాళ్ళ పాట అని నువ్వు వక్రీకరించుకొని ఆ నాలికి ఎల్లబుచ్చుకొని మెడ తిప్పుకొని నువ్వు వెళ్ళిపోతే నేనేం చేయలేను ఎందుకో తెలుసా దేవుని యొక్క పాటలు నీతియుక్తమైనవి ఆశీర్వదకరమైనవి దైవికమైనవి ఈ పాటల కోసం ఈ యొక్క ప్రార్థనల కోసం జీవితాలు త్యాగం చేసి మిషనరీస్ ఆస్తులు సంపాదించి మనకి ఇచ్చి దేవుని పని చేసుకోమని క్రైస్తవులకి కొనియాడారు క్రైస్తవుడు కనుక్కోలేనటువంటి వస్తువు కూడా లేకుండా అన్ని వస్తువులు కూడా క్రైస్తవుడు కనుక్కునే విధానంలో దీవెనకరమైన కృపను ఈ భూ ప్రపంచంలో వదిలి వెళ్ళారు కాబట్టి అది మనం ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మరిచిపోకూడదు మరిచిపోకూడదు అందుకనే ఇరవై ఒకటి పది ప్రకటన కదా మాట్లాడే అండ్ హీ కా కవర్డ్ మీ ఏ వే ఇన్ ద స్పిరిట్ టు ఏ గ్రేట్ అండ్ హై మౌంటైన్ అండ్ ద షివాడ్ మీ దట్ గ్రేట్ సిటీ ద హోలీ జెరుసలేం డిసింగ్ అవుట్ ఆఫ్ హ్యావెన్ ఫ్రమ్ గాడ్ ఆత్మవశుడు అయి ఉన్న నన్ను ఎత్తైన గొప్ప పర్వతం మీదకు కొనిపోయిను ఎరుసలేము అని పరిశుద్ధ పట్టణములు దేవుని మహిమ గల పరలోకమందు దేవుని యొద్ద నుండి ఆయన ఆ దర్శనాన్ని చూపిస్తూ ఉన్నాడు యోహోనికి అది ఎలాంటిదే అంటే పరిశుద్ధమైనటువంటి ఎరుసలేం అనే పట్టణాన్ని ఆ పట్టణమును చూస్తూ ఉన్నాడు ఇదిగో నీ జీవితంలో ఆ పరిశుద్ధమైనటువంటి ఆ పట్టణము మహిమగలదే పరలోకమందున్న దేవుని వద్ద నుండి దిగివచ్చుట నాకు చూపించను నువ్వు ఆరాధన చేస్తేనో నువ్వు ప్రార్థన చేస్తేనో నువ్వు బైబుల్ బోధిస్తేనో ఇతరులు రక్షింపబడినటువంటి వారు నీ బైబుల్ బోధలో పరలోకం చూడాలి వాళ్ళు ఆనందకరమైన పర పరలోకం చూడాలి శబ్దతలు చూడకూడదు గొడవలు చూడకూడదు డిబేట్లు చూడకూడదు అంతా నాకు తెలిసి ఇది తెలుసని జనాలతో తెలియని విషయాలను కూడా ఏదో రంగు బూసి ఇచ్చేసే విధానం కనపడకూడదు నీ ప్రబోధంలో నీ ప్రార్థనలో నీ యాచనలో పరలోకము దిగాల పరలోకం అనే పరిశుద్ధ పట్టణాన్ని కళ్ళు ముందు విప్పినట్టుగా చూపించాలా ఎందుకంటే పరిశుద్ధుడైన దేవునితో మనం కూర్చోబోతున్నాం ఆయన సన్నిధిలో నిరతమైన ఆనందాన్ని పొందబోతా ఉన్నాం ఆయన రాకడ ఆగమనంలో ఆయన మధ్యాకాశానికి వచ్చినప్పుడు ఆ పరలోక పట్టణం మనం సొంతం చేయటానికి ప్రభు అష్ట కష్టాలు మూడున్నర సంవత్సరాలు ఈ భూ ప్రపంచంలో పడ్డాడు శిరవం రానికి మీదకి ఎక్కాడు శ్రమలు అనుభవించాడు ఆ పరిశుద్ధుడైన దేవుడు నేను పరిశుద్ధుడిని గనక మీరు కూడా పరిశుద్ధముగా ఉండి నా సన్నిధికి రమ్మని ఆయన ఆహ్వానం పలకటం కొరకై ఈ లోకమును నుండి వెళ్ళాడు మరలా తిరిగి రానై ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడలారా అలాంటి దేవునికి నీవు ఎప్పుడు కూడా పరిశుద్ధతతో కూడిన దైవికతను తెలియపరిచే వ్యక్తిగా ఉండాలి అందుకే పేతురు రెండవ పత్రిక మూడు రెండు అంటాడు పరిశుద్ధ ప్రవక్తల చేత పూర్వం పలకబడిన మాటలను ప్రభు అయిన రక్షకుడు మీ అపోస్తుల ద్వారా ఇచ్చిన ఆజ్ఞ మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునవలను విషయమును మీరు జ్ఞాపకం చేసి నిర్మలమైన మీ మనసులను రేపుచున్నాను అంటాడు పరిశుద్ధ ప్రవక్తల చేత ప్రవక్తలను కూడా పరిశుద్ధులకు చేశారు బైబుల్ నలభై మంది ప్రవక్తలకు రాశారు వాళ్ళు పరిశుద్ధులు ఇప్పుడున్న వాళ్ళు పుస్తకాలు రాసే వాళ్ళు పరిశుద్ధులు కాదు వాళ్ళు ఆడెవడో చెప్పి ఆడెవడో టీడీపీ చేసి మార్వెల్స్ రోడ్లు ఏం చేస్తే ఆ పుస్తకాలు ఈ పుస్తకాలు అంతా కలిపి రాసి అదంతా కూడా తప్పు అంతా కూడా బోధిస్తా వీళ్ళు మేము పేరు పక్కాలు తెచ్చుకుంటున్నాం అని మెడల్స్ తెచ్చుకొని అవార్డులు పెట్టుకొని పేరు పక్కన ఇవన్నీ పెట్టుకొని లోకానుసారంగా జీవించి నీతియుక్తమైన బ్రతుకు లేకుండా శరీరానుసారమైన కుక్క సాగు చేస్తారు చివరికి అయితే ఇక్కడ నలభై మంది ప్రవక్తలు అలా కాదు వాళ్ళు పరిశుద్ధులు వాళ్ళు ప్రార్థిస్తే ఇదిగో మరి సూర్యచంద్ర నక్షత్రాలు ఆగిపోమంటే ఆగిపోయినాయి పరిశుద్ధులైన ప్రవక్తల వాళ్ళు వారు ప్రార్థిస్తే మూడున్నర సంవత్సరాల వర్షం కురవద్దంటే కురవకుండా ఆగిపోయింది పరిశుద్ధులైన ప్రవక్తల వాళ్ళు 
నీవు రాస్తావు బుక్ నువ్వు చేస్తావు ఏదో ఏదో చెప్తావు నువ్వు పరిశుద్ధుడు కాదే నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నీ ప్రార్థన ఇంటికి ఒప్పు కూడా దాడుతు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే కరోనా వ్యాక్సిన్ శక్తివంతమైనటువంటి వ్యాక్సిన్ లాంటి బలహీనతలు కూడా నువ్వు ఆగలేవు ఎందుకో తెలుసా కేవలం మనుషులు ఆధారం చేసుకొని ఉంటావు పరిశుద్ధ దేవుణ్ణి ఒమ్ము చేస్తావు కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడలారా పరిశుద్ధుడైన దేవునికి పరిశుద్ధమైన జీవితంతో మనము ప్రార్థించే వ్యక్తులుగా ఉండాలి తెలియని విషయాలకు వెళ్ళిపోయి ఛాలెంజ్లకు వెళ్ళిపోయి అనా అలోచితమైన భక్తిని మీరు కాంక్షించే వ్యక్తులుగా ఉండదు అలా ఉండటం వల్ల దేవుని యొక్క ప్రేమను మనం పొందుకోలేక మహిమాన్వితమైన కృపకు దూరం అయిపోతాం కాబట్టి పరిశుద్ధుడైన దేవునితో పరిశుద్ధమైన ప్రవక్తలతో పరిశుద్ధుడైన అపోస్తులతో పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ అనే ప్రభు యొక్క మహిమను కాంక్షించే వ్యక్తులుగా ఉండాలి అది ఈనాటి ప్రబోధకులకు చెప్తున్న వాక్యం అంతేకాదు స్త్రీలైన వారికి కూడా చెప్తున్న వాక్యం పేతు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడు ఐదులో అంటాడు అటే వలె పూర్వము దేవుణ్ణి ఆశ్రయించిన పరిశుద్ధ స్త్రీలను తమ స్వపురుషులకు లోబడుట చేత తమ్మును తాము అలంకరించుకుని పరిశుద్ధమైన స్త్రీలుగా ఈనాడు స్త్రీలు కొనియాడబడాలంటే తమ స్వంత పురుషుడైనటువంటి భర్తకు లోబడే భారీగా ఉండాలి నేను పాడిన పాట పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ ప్రభు అంటే పెళ్లిల్లో పాడేటువంటి పాట ప్రారంభంలో పెళ్లి కొడుకుని తీసుకొచ్చేటప్పుడు పెళ్లి కూతురుని తీసుకొచ్చేటప్పుడు పాడే పాట మీరు పరిశుద్ధంగా అలంకరింపబడాలి అంటే మీరు మీ భర్తకు లోబడి ఉండాలి భర్తకు లోబడి ఉంటే భర్తను భార్యను ప్రేమిస్తాడు కాబట్టి అది లోబడినప్పుడు మీరు పరిశుద్ధంగా అలంకరించుకోబడిన స్త్రీలు వలె ఉంటారు ఇక్కడ మన పెండ్లి భర్త నేసు ప్రభు వారికి మనం లోబడి ఉంటే మన సృష్టికర్తకి మనం లోబడి ఉంటే ఇదిగో మనము పరిశుద్ధులంగా అలంకరించుకున్న పడతాం ఆత్మీయమైనటువంటి అలంకారమే కాదు శారీరకమైన అలంకారము ఆనందదాయకమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు మనకి దక్కుతాయి కాబట్టి ఈ వాక్యము వాస్తవమైనదని వాక్య విధానముతో కూడిన దైవభక్తిని నమ్మే వ్యక్తులుగా మనం జీవించాలని ఈరోజు ఈ వర్తమానముదా మీకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను ఇటు వాక్య నివృత్తిలో ప్రబలవారు అత్యధికమైన దీవెనకరమైన ఆశీర్వాదములను ఆత్మీయ ఆనందాన్ని పరిశుద్ధ దేవు మీ అందరికీ అనుగ్రహించి ఆత్మీయమైన కృపను నింపునుగాక అత్యానందమైనటువంటి కృప ఆశీర్వద పరలోక సంబంధమైనటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు పరిశుద్ధులైన సహోదరులైనటువంటి మన దేవుని ప్రబోధకులకు ప్రభువారు అనుగ్రహించునుగాక ఈ వాక్యము వింటున్నటువంటి మీరు మహిమాన్వితమైనటువంటి పరిశుద్ధతను ఆత్మీయతను అనేకులకు పంచాలని మనస్ఫూర్తిగా ఈ మాటలను తెలియచేస్తూ ఉన్నాము నిత్యమైన ఆనందమును శాశ్వత దీవిన అనుగ్రహించుటకే ఈ మాటలను ప్రబల వారు దీవెనకరముగా మలచునుగాక ఆ మరి చిన్న ప్రేయర్ చేర్చుకుందాము అక్కడ ఉన్నవారు మీరు అక్కడనే తల వాల్చి కన్నులు మూయండి చిన్న ప్రార్థన చేసేదను ఈ సమయంలో దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఈ ప్రార్థనలో మీరు ఏకీభవించండి ఐ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ ద ఫాదర్ ఆల్ మైటీ క్రియేటర్ ఆఫ్ హెవెన్ అండ్ ద ఎర్త్ అండ్ ఇన్ జీజస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ అవర్ ఓన్లీ సన్ అవర్ లాడ్ హూ వాస్ కన్సీవ్డ్ బై ద హోలీ స్పిరిట్ బోర్న్ ఆఫ్ ద వర్డ్ జన్ మేరీ suffer under the potency and planted was confirmed died and was buried he descended into hell the third day he is arose against from the dead he ascended into heaven set at at that right hand of god the father almighty from thence he shall come to judge the living and the dead i believe in the holy spirit the holy catholic church the communion of saints the forgiveness of sins the resurrection of the body and the life everlasting amen pita putra pavitra atmak mahima kalugunaga ka amen